是这样。我们帝豪国际作为全球顶级企业，本市十大企业纷纷投来橄榄枝，想约您在咱们旗下的五星级酒店万泰酒店洽谈合约。您看，给您约在几点合适？哎呀！我今天有个同学聚会，在万泰酒店呢，谈合作的事儿，你先帮我推后吧。可是高总，这些项目都是您一直看好的项目呀。合作以后还会有的，可是那些情谊是无价的。从小啊，家里就不让我露富，我那些同学啊，老接济我。好不容易的同学聚会，我不去会寒了他们心的。是，您说的对，我这就给您备车。不用了。我女朋友初夏也会来，怕吓着她，一直没有敢告诉她我的真实身份。我自己过去就行。是高总，这是象征您身份的帝王令，您拿好，并排出全程听您号令。好。这初夏怎么还没来呀、啊？喂吧。喂，这不是我同学高老？我今天不回去了。什么？您又去挖煤了？哼，没想到这么多年，他家里还是个挖矿的。看来今天的同学会游乐去了。看我一会儿怎么信！爸，你老是喜欢亲力亲为，你年纪大了，像这种实地考察的事儿，下次您就别亲自去了。哎，哎，爸，不跟你说了，我还有事呢啊。高老，不好意思啊，我没迟到吧？没有，还没开始呢，我们进去吧。呃、啊，对了，初夏，我之前那帮老同学一个个都很照顾我，这一次。我想给他们准备点好酒好菜，和他们好好叙叙旧。好啊，虽然我们不是什么富二代，但是难得和老同学聚聚都是应该的。好，初夏，你真是太好了，你在这等我一下。你好，帮我给五零五包厢订一桌你们这个酒店最豪华的套餐。那，帝王令，您是我们酒店的幕后大老板，高总裁。嘘。小声点，我不想太高调，别暴露我的身份。好的，好的，高总裁，我马上就给您办。嗯，初夏，我们走吧。哎，同学们，你们猜我刚才看到谁了？当年我们班最穷的同学高老。高老，就是那个父母都是煤矿工人，穷的连饭都吃不起的那个穷鬼。是啊。刚刚我还听到他打电话劝他爸不要再挖煤了，没想到他爸这么一大把年纪了还要去挖矿呢，肯定是混的不好，靠父母养着的。上学的时候就混的这么差，没想到这么多年过去了，还是一点长进都没有。不好意思，啊，呃，来晚了。哟，高老，好大的面子呀，还敢姗姗来迟啊？我。不好意思啊，各位，都怪我出门晚了，才耽误了时间，我替高老道歉。哟，怎么刚才没看见，这还来了一个美女呢？啊，这是我女朋友林初夏，老同学多年未见，我还以为大家会带着家属一起呢。高老，可以吗？你小子还真是艳福不浅。哎，美女啊，快坐，快坐。哇，这么漂亮的女朋友，你养得起吗？哎呀，程飞，人家爸妈一大把年纪了，在矿场挖煤呢，这点小钱还不容易吗？不是，你们误会了。怎么，你这只啃老的吸血鬼，用你爸妈的血汗钱在外面养个小白兔，还不好意思啦？你，你们别这么说高朗，高朗现在在公司上班，没有靠家里，而且。我也不需要高老养。看
，初见美女多惹人疼。高冷，你听说这话，你不觉得惭愧吗？毕业这么久了，就混成一个在公司里的小职员，让自己的女人跟着你受罪，你不觉得丢我们男人的脸吗？向阳，你怎么能这么说话呢？我们谢哥说错了吗？谢哥，如今可是正业集团总裁，马上就要和全球十强龙头企业帝豪国际合作，那到时候可是身家上亿，他能跟你说话呀？那是给你脸了。哎呀，低调，低调。正业集团，好像听秘书说。嘀咕什么呢？跟你说话呢？你们，你们现在怎么一个个都变成这样？高冷。这就是你说的好同学，这顿饭我看我们还是别吃了。哎，刘小美女，我们跟高冷十几年的老同学了，刚刚开玩笑呢，别当真啊，是吧，高冷？哎，高冷，你这样可就小气了呀！哎呀，出嫁美女，赶紧跟高冷一块坐下来，好酒好菜都还没上呢。贵宾们打好了，这是我们酒店最顶级的红玉盛宴，二十八道菜肴和八瓶高端名酒已全部上齐。这是为贵宾特意定制的象征富贵好运的金筷子，请今天预定的贵宾开第一道菜——软兜长鱼。天哪，这可是价值八百八十八万的红玉盛宴，谁呀这么豪气？出手也太阔绰了吧！这在场的也就谢哥混的最好了，除了谢哥还能有谁？不愧是你啊，谢哥，这也太牛了吧！我哪来的八百八十万订这么一桌豪华佳肴？不过这么好的装逼机会，既然他们说是，是吗<咳>？那个，这算什么？咱老同学多年未见，不就图个高兴吗？哎呀，谢哥，你赶快拿金筷开第一道好菜，接好运吧。大家都迫不及待的想尝一尝这价值八百八十八万的好菜是什么高级的味道呢？好，那我就恭敬不如从命了。慢着啊！啊，高兰，你干嘛呢？有你什么事儿啊？信阳，你确定这一桌子菜是你预定的吗？怎么，不是我定的？难道还是你这个穷鬼定的不成？没错，这桌子菜。就是我预定的，高冷，你说什么呢？这可是价值八百多万，你哪来的这么多钱？高冷，你看看，连你女朋友都不相信你，没本事啊，就在这儿老老实实、安静的待着，别来冒领我的东西，真是丢人现眼。我有没有冒领，想必你自己心里心知肚明。装什么装啊？懒得跟你废话，别打扰我在这吃豪华大餐。哎。先生，我们有规定，这鸿运套餐必须由预定的贵宾本人亲自拿金块开第一道菜。哎，请问你们俩谁是预定我们的套餐的人呀、啊？你这眼拙的东西，我可是身价过亿的总裁，他只不过是一个在家里挖矿的穷小子，到底是谁定的？这一眼不就能看出来了吗？不好意思，既然你们两位都说是自己定的。那就请出示象征帝王身份的帝王令牌吧。你们俩谁有令牌，谁就是预定我们套餐的贵宾。哎呀，谢哥，你就赶紧把你的帝王令牌拿出来，好好打高老这个穷屌丝的脸吧。完了完了，我哪有那玩意儿？哦，那个，我今天出门着急，忘带了。哼，我看不是忘带了，是没有吧？看清楚了。这才是帝王令。尊敬的贵宾，请您拿金块开第一道菜——软兜长鱼。什么？这真的是高冷给我们订的豪华盛宴？哼，我早就说了，这是我安排。高冷，这到底是怎么回事？你哪里来的帝王令牌？属下。这说来话长，回去再明说。高冷，我看你就是拿了块破木，在这招摇撞骗，大家可千万不要被他骗了。你们当初一个个那么善良，程飞。
你给我馒头的画面，我到现在还记得。谢阳，你当初还把你的相片送，你们一个个都对我有恩，我都铭记在心。本来我今天想订一桌好酒好菜，好好和你们叙叙旧。现在怎么都这般势利？什么呀？谁给你送吃的呀？当时啊，看你一个穷鬼可怜，给了你一个从地上捡起来的馒头而已。就是，一块我用剩下的破橡皮而已。我只不过是打发出要饭的呢。谁需要你这个穷鬼来感谢我？你们，行，算我高冷自作多情了。既然如此。这一桌子好酒好菜，你们也不配享。服务员，是扯菜吧？哎，这不好意思，这位贵宾，我们酒店规定的是菜品退款也要付一半的价格，您看。哼，高冷，我让你装。行，既然你要扯菜，那这一半的钱就是四百四十，拿出来。呸，活该！高冷，掏钱吧。不就是四百四十多万吗？赵菜，高冷，你真的是把我弄糊涂了，这到底是怎么回事？而且，我们哪里拿得出手来？楚夏，你放心吧，我会解决的。哼，出嫁美女啊，担心你男朋友拿不出来钱被酒店处罚，要不你过来敬我一杯酒，我帮你解决。我不需要。我可以自己解决，不需要出差。哥了，别打肿脸充胖子了。虽然让女人出头挺丢人的，但是你的女人敬一杯酒就能拿到四百万，很值当了。你们，没什么的，哥了。给你同学敬杯酒而已，没什么来，谢哥，我敬你一杯酒。你大人不计小人过，就别跟我和高冷计较了。高冷，你还是真的找了一个好女朋友啊！你看，多懂事。哎，不过，我觉得我们换另一种方式来敬酒，显得更合心意啊。谢金阳，你什么意思呀？我警告你，别打出下的主意。放！我们谢哥给你机会，你别不识好歹啊！高老，你别闹了，我真的没事儿。谢哥，您说需要怎么改？简单，我小童啊，给你演示一番，保证谢哥喜欢。得、哦，对，好好演示，演示好了，看见没？这卡里有五万，就都给你们两个了。哎呀，还是得我谢哥，就是大方。初夏小姐，你可得好好学呀、啊不错，不错，就是这个，给，拿着吧。哎呀，初夏小姐这么聪明，肯定学会了吧？你们，你们欺人太甚！哎呦，既然不愿意，那就等着吃霸王餐，被保安打断胳膊吧。你们，哎呀，高冷，给谢哥敬酒，那是他的福气啊。你让林初夏赶紧的，初夏美女，你放心，只要你来啊，这么大个美人，我肯定会好好奖励你的。哎呀，别磨磨唧唧了，赶紧去，别装
。这我真的做不来，谢哥，我们能不能换个方式？我的耐心可没那么多。你装什么装呀？一看也是个爱钱的主。我看你现在听我谢哥说要送你一千万的珠宝，心里肯定乐开花了吧？你们这么说话就太过分了。我真是没有想到啊！几年不见，你们一个个变得如此蛇蝎心肠。这个通天会不参加也罢。走，陈飞，拦住他们！好嘞，走。你，你放开我！放开我！带你去敬酒。我谢青阳走的饭局也是你想来就来、想走就走的。放开我！我求你们放开哥哥！初夏小姐想让我放开她也不是不行。看着带你去敬酒。好，我敬酒。不行，初夏。嗯少给我扯这些有的没的，高老，你给我跪下道歉，否则今天我让你吃不了兜着走。听到没？道歉，赶紧的。这，高老，我们该怎么办啊？周夏，你放心，我是不会道歉的。这件事情我们没有做错。高老，你别敬酒不吃吃罚酒，我的要求很简单，把你女朋友让给我，还有。你刚才泼了我酒，我肯定得还回去。你现在跪下给我磕头，一直磕到我原谅你为止。得了，赶紧的吧，父子，今天被保安乱棍打出去，就是你的下场。想让我求你，下辈子都不可能。我要是能付出这四百万，你就给我和初夏道歉，为青福的言语。你还想让我跟你道歉？行，高老，我就给你打这个赌。我倒要看看你怎么拿得出手，拿不出，临初夏就得归我，你还得给我下跪磕头。好，一言为定。高老，你呵呵，林初夏，我还以为高老有多爱你呢，看看现在，不还是为了面子，把你当个玩物给让出去了？就是，高老拿不出四百万，初夏。你就等着看着高老给你丢人吧，你一定会成为我谢星阳的女人的。带着做梦，服务员，高唐，跑的高先生，都这份上了还演戏呢，你还是识相点，赶紧跪下道歉吧。就是，啊，非得等到这个机器提示余额不足，你才承认你很穷的事实吗？四百四十万到账。什么？这真的刷出来了？这怎么可能啊？高老不是年薪才五十万吗？他怎么可能一下子拿出四百多万呀？我看啊，八成是为了争面子，把家里所有钱都交代了吧。哎呀，高老，亏你爸还在拼死拼活的挖矿，给你补贴家用，你呢，就为了面子，非要打肿脸充胖子。高老，你你这钱到底哪来的？别担心，初夏，这是我一年前投资的钱，今天才有回报，才有的钱。不像他们说的，为了不值钱的面子，花光了家里的钱。放屁！什么投资？你肯定是在骗人。谢金阳，我们的赌约你输了，现在该兑现承诺。我想让我道歉。我说的是用你自己的钱去付这四百多万，不是用你爹妈的养老钱。怎么
他拿证业集团的总裁，还想要耍赖？哎，我就耍赖了，你能拿我怎么样？就是，我们谢哥啊，还都怕你不成啊？高冷，你看这情况好不好？你不要太天真了。你今天得罪了我谢哥，等我谢哥和帝豪国际的合作签了约，你就等着被开除吧。高冷。到时候可别说我谢青阳故意针对你，我相信到时候我只要跟帝豪国际高层的某位领导随便那么一说，你这个底层员工恐怕就要被扫地出门了吧？什么？高老，你要是真把工作搞没了怎么办？不然我们道个歉，让他们原谅我们。我不想你丢了工现在给谢哥道歉有点晚了吧？哎，小飞，我这人吧，向来对美人大度，不想让我计较的话，那就得看初夏求人的技术。哎呀，这林初夏一看就长了一张很会哄人的脸，我看他哄人的技术肯定不得了吧？你，你怎么能这么说话？你们今天。对我和初夏的羞辱，我会加倍还回来。暂时不想修理你们，并不代表我没有能力收拾你。怎么，吹牛已经满足不了你了？现在开始恐吓人了？你以为你是谁呀、啊？我会怕你吗？哎呦，我好怕哟！高冷，别再吹牛了。要么跟我道歉，要么等着我和碧豪签约之后你被开除，你选吧。哼，我看该选择的人是你吧？你什么意思？给你脸你别不要脸，怎么演戏还演上瘾了是吧？谢青阳，你想和帝豪国际取得合作，下辈子都没机会。喂。把正业集团的合同给我扔了，我帝豪国际不会和他们合作。是高冷，谢金阳，你就等着被取消合作的电话。高冷，买单你可以花你爹妈的钱，但是这和帝豪国际合作，你真以为凭你一张嘴就能成吗？信不信随你，但是我告诉你。你的公司啊，是绝对不会和帝豪国际取得合作。高冷，你现在吹牛，都敢说这么离谱的事情吗？你知道帝豪国际是怎么样的存在吗？那是全球五十强的企业。就是，就连里面扫厕所的阿姨都要大专学历，月薪八千。像你这种小喽啰，能说得上话吗？高冷很优秀。才不是什么小喽啰！我相信高冷，总有一天他一定会爬上更高的职位。哎呦，可惜啊，某些人可是连工作都要丢了，还怎么往上爬呢？这，谢金阳，我数三个数，你就会有电话进来。电话内容就是告知你，你被取消合作，你敢接吗？高冷，你就别故弄玄虚了。来，我来帮你数啊。三、二、一，这，这怎么真的来电话了？不可能，啊，一定是巧合。对，肯定是巧合。哼，你们就自欺欺人吧。你闭嘴，谢哥，你接，让高冷给你打脸。对，高冷。我不止敢接，我还要开免提。我就是让你看看你说的话会不会成真。喂，什么事儿？叶总，我好出事了，帝豪国际取消我们正业集团的合作。是什么？而且对方还说，因为你们个人得罪了帝豪国际的人，你们都不会再和我们合作，我们被彻底封杀了。不可能！不可能！这真破产了？怎么样？我说吧，你们正业集团有你这样道德败坏的总裁，我们帝豪国际是不会和你们合作。这，谢哥，这到底是怎么回事啊？怎么回事？我怎么知道是怎么回事？难道
，就是因为高朗打了那个电话。不可能，高朗他就是一个穷小子，他凭什么一个电话就能决定我的生死啊？谢金阳，以后做人还是懂点礼义廉耻的好。说，你到底用了什么手段？我知道了，你一定是在帝豪国际傍上了富婆，对不对？对对，我也想起来了，帝豪国际有个出了名的好色女富婆，家里本来就有钱，自己呢事业有成，是帝豪国际的核心领导。我看呀。这个高冷，就是被包养了个小白脸吧？我说一个从小就穷的穷小子，哪来的本事啊？原来是给一女人当小白脸，真给我们男人丢人啊！高冷，你可太恶心了！这种理由，也就你们这种心术不正的人才想得出来。怎么，恼羞成怒了？我看还真是我说对了，高冷。我劝你啊，现在就去帮我求情，让他把合作恢复，不然啊，我就把你的丑闻公之于众。对，告诉你的老师、同学、家人，我看以后谁还想和你联系。初夏，就这种恶心男你也要，真是太浪费了吧？你们，高朗不是这种人，我们帝豪集团也没有这种领导，你们这是污蔑、造谣。大家都是成年人了。难道不知道要为自己说的话负责吗？呸！你一个靠女人上位的软饭男，你给我狂什么？啊！高冷，打人是要付出代价的。我就动手了，你们能怎么着呢？我还就打了，怎么着了啊？你敢打我？怎么，只许州官放火，不许打人点灯啊？小童，这这可不是我的错，啊，都是因为高冷，他得给你赔偿。对，都是高冷，你赔钱，我的手镯不能白费。小童，让他双倍赔偿。这明明是谢新阳推翻的，怎么能怪到高冷呢？要不是高冷躲开，谢总会退掉我吗？我的手镯能碎吗？你们还真是狼狈为奸的好朋友啊，耍无赖，不讲理。你们几个称第二，没人敢称第一。高冷，就是你弄坏了小红手镯，少废话，赔钱。我告诉你，要是没有一千万，我不会罢休的。什么？你要一千万？我看了你的手镯碎片，这就是最普通的牌制。市场价绝对不会超过五十万，你这是敲诈勒索！该死，这臭娘们竟然是个识货的！你胡说什么？我这个传家宝可是只传女不传男的宝贝，别说我要你一千万，我就是要你一个亿都不过分！你在胡说什么呢？高老，我绝对不会看错的，我大学学的就是珠宝玉石鉴定，你这块手镯。最高价值不会超过五十万，初夏，我相信你。哎，我说你们有没有家教？啊？你们弄坏了别人东西，不先想着怎么赔偿，就先诋毁人家物品的价值，真是太没有教养了。不是的，我没有说谎，这个手镯我们也没说不赔偿，但是一千万确实是太过分了。我相信初夏说的话，我们就让专家来鉴定。看看刘通嘴里的无价之宝、传家宝值几个钱？什么？请请专家来鉴定。哼，我看你就是不想赔钱找的借口。专家你能请得了？就是啊，高朗，人家珠宝鉴定专家出场费就要五十万，你一年的工资了，而且还不是谁请都来的。就是，你要是有本事的话，就请那个经常上电视的鉴宝专家。汪宝林来，你要是能够请来，我给你磕头喊爸。高老，装逼也得适可而止吧。好啊，就按照你们的要求来，不就是汪宝林吗？我喊他来就是了
，记住刘总，你要给我磕头道歉。大头，答应他。高老，你喊不来，看到没？这杯辣椒水，你就都给我喝了。对，我可不信你能喊来。你要是能喊来的话，这些辣椒水我替你喝。好，这次我可是录音了。免得你们耍赖。什么？还录音？<笑>高冷，你还真是小人之心。我们都是堂堂正正的君子，一言既出，驷马难追。君子要是都像你们这样，早就自投黄河了。高冷，我们是不是玩大了呀？还请专家来，还不如赔钱呢。我们就是普通的老百姓，哪请得动人家呀？属下。你还不懂吗？高冷这是拉着你一块儿丢人呢。你放心，我不会让你们吃亏。喂，用我的名义去请一下鉴定专家王宝林先生，让他来一趟万泰酒店。是高总，我这就去安排。等着吧，有你们哭的时候。刘彤。一会儿别忘了给我磕头道歉。还有你，强飞，这辣椒水的味道会让你终身难忘。哈哈，吹牛！这个高朗神色如此笃定，难道他有什么特别的身份啊？高朗，你想让我喝辣椒水？你做梦！我听说你们两个一想求得帝豪国际的一些小合作，就是不知道啊。你们的谢哥知不知情？他，他怎么会知道？你，你胡说！什么？你们两个真的擅自背着我去了帝豪国际？没，没有。哼，看你这反应，你都不知道吗？你们不是一条绳上的蚂蚱吗？怎么都没商量好啊？高冷，你闭嘴！王飞，你敢背着我？用我给你的资源跟我穿小鞋，我对你是不是太好啊？不不不，谢哥，我错了，我知道错了，我我再也不敢了。你们正业集团不是被帝豪国际给刷了吗？你放心，要是我程飞能拿得到，我第一时间给你送过去。鉴宝专家王宝林大师到。我受帝豪国际高层的委托啊，特意来。鉴定珍宝，哎，请问咱要鉴定的是何种宝物？竟然真的是王宝林王大师啊！这怎么可能呀、啊？怎么会这样？王老，请您来呢，鉴定一下这破碎的手镯碎片。我女朋友啊，学过鉴定珠宝的知识，已经鉴定过了。这些材料呢，最多值五十万，但是这位小姐说它的价值在一千万，还请王老帮忙鉴定一下。怎么，心虚了，害怕了，要下跪道歉了？我才没有心虚呢，我就是不想鉴定了。怎么了？哎，你们到底还鉴定不鉴定啊？我大老远来的，你们这不是戏弄我吗？王老，就是这个高老，他呀就是想故意戏耍您玩，才拜托啊他的帝豪集团工作的女富豪把您给骗过来的。啊，对，王老。我们劝过他，他不听，还非要说什么想证明你也不算个什么人物，就是一个老脓血，他想戏耍就戏耍。对对，我说我不配合，他还威胁我，我要是不听，他就要让他的姘头开除我呢。你们，你们怎么能这么说话？王老，你可一定要想想办法，好好收拾收拾这个人。你们以为我王某人是好欺负的吗？你们这样戏弄我？不是的，王老，您您怎么只能光听这些人的一面之词呢？王老，我们几个都可以作证，他呀就是想借机来戏弄你，来凸显他的实力。他们胡说，王老，我们真的没有。够了！你们，你们我是人傻吗？这么多年指证你，难道我不信他们的信你们的？真是岂有此理！今天你们敢戏弄我王母，那就做好被教训的准备吧。哎，女儿，你现在马上来一趟万泰酒店
，被两个狗男女给戏弄了。你过来，给你老爸出了这口恶气。什么？还欺负我王喜月的父亲？爸，你等我五分钟，我马上到。好，你们俩给我等着。王老，您真的误会了，我呸，什么误会？王老。您一定要让您的家人过来好好教训教训他，这种人渣绝对不能放过。那个王老，能冒昧问一下您女儿是谁吗？要是实力不够的话，你还是嘱咐他来的时候多带几个大手。放肆！你说什么呢？我女儿那可不是一般的人，你怀疑我女儿的实力？不不，王老，您别生气，我们没有冒犯您的意思。我们只是怕您被欺负了，所以才这么说的。哼，我告诉你，我女儿是北星集团的总裁，叫王喜月，她可不是一般的人物。今天你们敢戏弄我王某人，你就做好被教训的痛苦吧你！什么？全球十集团总裁是你女儿？没错，王喜月。<笑>高朗，林初夏，你们今天死定了！高朗，你是不是做梦都没想到自己打电话给自己找了个麻烦过来啊？高朗，和我斗，你还太嫩了点吧？你找你的靠山把我的合作给搅黄了，那我今天就借王老的手弄死。然、哦、后，是吗？那我们就走着瞧，看看你这招。借刀杀人到底好不好？你看头还嘴硬，你看你是不见棺材不落泪。高冷，现在怎么办呀、啊？还能有解决的办法吗？别担心，相信你们吧。今天不敢带你来，让你受委屈了。少摆出一副受害者的可怜模样，真是够恶心的。王老。您不相信我的话，但事实总会有真相大白的时候。我高朗从来不会戏弄任何人，对您也十分尊重。我相信您女儿也一定会站在我这边。难道是我搞错了？王老，真的是您搞错了，真的不是像他们说的那样。我们只是信赖您的专业知识，所以才请您过来鉴定一下刘彤的手镯到底是不是真的。王老，您别听他们狡辩，事实就是我被他威胁当借口。高朗他就是想戏弄你，以此来彰显他的酒多厉害。对，我们保证我们说的都是事实。你是谁欺负我爸了？爸，你没事吧？是谁这么大胆子，敢欺负我王喜月的父亲？女儿，你可怜了。我好心好意的来给您鉴定珠宝，结果却被告知这是在戏弄我，就是他们俩，你还有你，别来无恙，别少掏金黄。王总啊，就是这个高老，他为了面子，故意戏虐你父亲。你，你打我干什么？闭嘴，这还没有你说话的份儿，高。那个高先生，我相信你的人品。这件事情肯定不是我爸和这些人说的那样。哎，女儿，你，爸，这人我认识，他的人品我相信。你被戏耍这件事情肯定是另有隐情。您等着，我一定会查清楚这件事情。难道现在是我错了？多谢王总的信任，王老。事实真相就是，他们这些人想讹钱，我和初夏没有办法，只能找您来鉴定了。但是他们心虚怕输，就反咬一口，污蔑我和初夏。你们还有什么要说的吗？这，王总，你你怎么认识高老这个臭小子？放肆！我看上的人，怎么你还要指手画脚？嗯。我我我不敢，我不敢，不敢就给我闭嘴！我没问你的时候，就给我老老实实的把嘴巴给我闭严实了。高先生，
这件事情既然把我父亲掺和进来了，我今天就一定会给你一个交代。多谢王总。高朗和这位王总到底是什么关系啊？为何感觉他们的关系不简单？你说，为什么要对我父亲说谎？我，我，我，说，说。我王喜悦的耐心可是有限的，不想被赶出北城。被这个行业彻底封杀，就给我老老实实交代。我，我，我还不说。好，保镖过来，给这个女人掌嘴。我倒要看看她到底说不说。是，王总。啊不，不用了，不用了，我不想挨打。我，我说，我说，早这样不就好了吗？好好给我爸解释。王老，我错了，我该死。事实确实是高老他们来找您给我鉴定手镯的，是是我心虚，我不想被他们发现我撒谎，我不想给高老的道歉，所所以，我才胡说八道，骗说他戏弄您的。你，你怎么这么能说谎话呢？差点害我晚节不保，当着你们这个坏人的帮凶。王老。对不起，对不起，求求你再给我一次机会吧！你你别让你的女儿把我赶出去呀、啊！包先生，对不起啊，差点误会了你。幸亏我女儿认识你，才化解了这场误会。王老，您别在意，这些人蛇蝎心肠，也不怪你。好大的胆子！你们竟敢利用我王喜月的父亲来污蔑别人！害人！你们是拿我王喜月太好说话了是吧？不不，王总，你放过我吧，我我再也不敢了。怎么？你们二位没什么要说的吗？我说不说，王总，我错了，你消消气。该道歉的人不是我，是高先生和我父亲。是是是，我这就道歉，祈求高先生的原谅。高老。我道歉就不用了，我们还是让王老把手镯的价值鉴定了，你们只需要履行赌约就行。麻烦您了，王老。哎，不麻烦，收了钱本来我是做鉴定的，还请把那个手镯拿过来吧。还不赶紧拿过来？这其实其实不用鉴定了。我，既然王老来了，我们还是当面鉴定一番，用事实说话，这样你们履行赌约的时候就不会突然反咬我一口，说我仗势欺人。我，我什么我？赶紧拿回来这手镯的碎片是最一般的边角料，制作工艺简单粗糙，市场价绝对不会超过五十万。还真是狮子大开口啊！五十万的东西，你竟然让高先生赔偿你一千万，你怎么不去抢呢？我我知道错了，初夏早就说了，你的东西不值钱。你非要讹钱，现在丢人的时候也别摆出一副可怜巴巴的神色。谢谢王老为我们证明。林小姐，不用客气，鉴定珠宝是我的职责，以前被他们利用，多有得罪，请您理解，不喊。现在该履行赌约了吧？相信王小姐在这里，你们也不敢耍赖吧？谁要是耍赖，我是不会手下留情的。驱逐北城是最轻的惩罚。多谢王小姐撑腰，你们开始吧。这，高冷，那可是真的辣椒水，变态辣的。我一个不吃辣的人，喝了那些我会死的。成年人要为自己说过的话负责。赶紧的，别磨磨唧唧，不然。我让我保镖亲自给你灌。不用不用，我
我自己喝。真狼狈，自己没什么本事，你说你招惹高先生干什么？到你了，刘彤。我，高昂，我我给你道个歉，就不用下跪了，怎么样？我们毕竟是同学一场，我想你应该也不会让我太难堪吧？刘彤，你想过？我并不会。你处处刁难我和初夏的时候，难道就没有想到我们是同学？同桌之情，你可有半分刀计？最讨厌你这种女人，没有一点骨气，知错就改，愿赌服输。再在这墨迹，你就是找打。对不起，对对不起。起来吧。希望你以后别再狗眼看人低，随意欺负人。知道了，知道了。谢平阳，对你的惩罚就是失去帝豪国际的合作。希望你别找事儿，好自为之。这会儿没人找你，就不代表有人忘记做事儿。那个高老板，高老板，我错了，你看。我们以前那么好的朋友，今天我还特意办了同学会，邀请你们参加，你就别把这事放心上了。我真的知道错了，哎，希望你是真的知道错，肯定肯定。那高先生，既然事情已经解决了，我就和我父亲先走吧。好，麻烦王老。高先生，您客气了。哎，女儿，这个高先生到底什么来头？我看你对他有一种畏惧感。爸，他就是我跟你说的那个家里有矿山的超级富二代。虽然我的公司开的比他大，但是人家家底雄厚，我很多时候还要求着他呢。什么？他？哎呦，你小心点儿。他今天不让我说他的身份，肯定是故意隐瞒的。咱们还是别趟这个浑水，赶紧走。好，赶紧走，走。那高老，我们也走吧。好。哎呀，哎，别走啊！这个，咱大家一起都好久没聚过了，刚刚又闹得这么不愉快。别走，这样吧，我请客，算是给你们两个赔罪了。这，好吧。吃完这顿饭、啊，我们还是好朋友，好同窗。对，你俩赶紧坐，我现在去点餐。程飞，走，一起去。啊啊，好。好、啊，初夏，你们可得等我啊，我肯定会为你们准备最豪华的大餐的。走。这谢新阳怎么感觉怪怪的？哎，高朗，你就别多想了，就当给他们一次机会吧。我也不想看到你，因为同学会不开心。好吧。谢哥，咱们吃什么呢？吃吃吃，你就知道吃了。谢哥，您刚刚不是说要请客吃饭赔罪的吗？我赔罪？呸！我这辈子赔罪。我刚才那么诺了，只是想让王喜月那个女人赶紧走。好，赶紧找高老算账。你刚刚都是装的，想让我道歉，这辈子都不可能。你赶紧去找点好东西，放在酒里，拿进去，再给五爷打个电话。五爷？难道是那个传闻中吃人不吐骨头的封岛组织的领头人吗？出了名的凶残好色。哼，高老，我看你就是上着赶着找死，别怪我不顾及当年的同学情分。幸好你招着徐兄养，这太可怕了。还不快去！要效果好、浓度高的，最好是一杯就倒的那种。赶紧去！好，是我马上去
。喂，是五爷吗？哎，五爷啊，我这有个美女啊，想要好好孝敬您，就是有个不识好歹、不懂事儿，您看看，您要不要亲自过来一趟？啊，您放心，到时候啊，我还会给您准备五百万的辛苦费。是吗？你确定是那个人？我五爷可是很挑的，要是敢欺骗我，你小子可知道下场的。哎呀，您放心吧，五爷，待会儿啊，我就把照片发给您，保证您满意。好，那我还真想看看这个美人，等着。哎，高冷，这是你自找。您出现了，既然我得不到你，那我只好把你毁了。哎呀，不好意思啊，点菜点的有点慢。不过高了，属下，你放心啊，都是点的你们最爱吃的菜。其实你们不用这么客气的，刚刚的事情我和高老也没有放在心上。不客气的，刚才的不愉快啊，确实是该道歉的。那个酒，酒拿来了。这两个人的眼神不对，看来我还得提防一些。哎，对了，我一会儿还有个朋友要来，你们应该不会介意吧？不不不，不介意。圣杯，你怎么回事啊？怎么从一回来就接了呢？你，你别瞎说，我可没有。还？够了，小童，刚刚被王小姐教训的还不对吗？都忘了吗？不要随便嘲笑同学。啊，是是，知道。拿着就好。来来，我敬你们两位一杯。属、啊、下，高老，刚才啊，我有得罪了。这杯啊，敬你们，就当啊，是我给你们俩赔罪了。这样，我把我这杯干了，你们啊。随意，请。我，你别喝了，初夏不会喝酒，我替他喝。哎，不行。哎呀，高冷，我知道你特别宠女朋友，但是你这也太宠了吧？这酒啊，我考虑过了，考虑到有女生，所以这酒啊，度数是特别低的。哎，你不喝就是不肯原谅我。不是。高冷不是那个意思，没事，我喝。哎，哎，这是。林初夏，这是你自己踩的坑，可怪不得我。哎呀，初夏，好酒量！你看高冷，这不是能喝吗？高冷，你也喝。好。听说啊，有个顶级美人。哎呦，五爷，您可算来了！竟然是风高组织的掌权人庞五。啊，庞五爷！什么臭东西？你敢和我说话？我美，比照片还美。多谢庞五爷对初夏的夸赞。你谁啊？你在阻挠我和美人培养感情？五爷，他呀，就是我在电话里跟您说的那个不识好歹的代言蠢货。他旁边那女的，是不是特别漂亮？确实，确实，你小子有眼光。那孝敬五爷必须得是这个呀？什么意思？谢敬阳，这人是你喊来的？我不想活了是吗？我们庞五爷也是，你能这么随便称呼的吗？尊称，尊称，你懂吗？小子，你不会不知道我是谁吧？我们风刀组织个个都是刀口舔血的人，你这么对我不尊敬，会被收拾的。高老，我五爷的意思你还没看明白吗？赶紧把林初夏让出来。谢青阳，你卑鄙，减负机会。这就是给你机会了，我劝你啊，赶紧把林生夏推到五爷的怀里，要不然一会儿五爷不耐烦了，别说我没劝过你啊。这就是你给我的赔罪餐，谢星阳，你很好，我给过你机会，是你不珍惜，那我就也没有必要再顾着同学情了。喂。
。我现在给你十分钟，集中精力对付正业集团，我要让他彻底消失在北城，还有封刀组织。高总，高总，喂，不行，高总一定是出事了。刚提到什么封刀，我带人去看看。你给谁打电话呢？五爷在这里，你还敢装逼演戏？怎么，你那个帝豪国际的小富婆能比得过五爷吗？我这个人实在耐心不多，美人，你看清楚形势了吧？我庞五爷看上你，还不赶紧过来？是啊，林如夏，能被庞五爷看上，那是你的福气，你就别再拒绝了。赶紧过去！就是啊，林如夏，赶紧的。我想你也不想因为你让高老被庞五爷给教训吧？我，高总，出去，别担心，一切有我。庞五爷，我奉劝你，赶紧带着你的保镖走。如果你硬是要上赶着找事儿，我高老发誓，一定铲平你的封刀组织。<笑>小子，你乳臭未干，口气不小啊！你以为我们风刀是纸糊的吗？在我眼里，他就是纸糊的。高老，你是被吓傻了吧？你在说什么胡话呢？高老，你也在我们是同学，我好心劝你，你还是别吹牛了。你的富婆干不过风刀组织，你现在可没有避雨伞了。五爷，我看这种没点实力就知道吹牛，一点也不把你放在眼里的人，是该好好教训教训了。我看您啊，旁边的保镖大哥都忍不住一展身手了。好，我也好久没看见我的保镖表演表演功夫了。去，给我收拾一顿。住手！不要。不行，我没事。什么没事啊？他可是传闻中的吃人骨的风刀啊！他的保镖可不是吃素的，我不想看着你被打。哎呦呦，我这个人最看不得美人落泪。这样，你不想你男朋友被打，那就乖乖过来坐到我腿上吧。好，只要你答应我，以后都不要找高冷的麻烦，我就答应你。高冷，我们分手。不想，我可以保护你，也可以保护我自己。你别，哎，出去，出去，你你怎么了？哎，这是怎么了？哎呀，太好了，太好了，果然一杯就倒，这酒啊还真是不错。五爷，没什么大事，我只是留了一手，在酒里啊插了些东西，让他昏睡过去而已，没什么大碍的。<笑>挺好，你是个好苗子，多谢五爷夸奖。高朗、啊，你也喝了酒，恐怕这会儿你也快不行了吧？待会儿啊，你就得眼睁睁的看着你的女朋友变成五爷的女朋友的。谢青阳，我一定会让你付出代价。你都自身难保了，我觉得放狠话，现在就是你唯一能做的了吧？快快快！把美人给我抱过来！好的，五爷。你你怎么还这么有力气？你没喝酒？哼，你以为我真的相信你所谓的赔礼道歉吗？你没给我制服这个不知好歹的臭小子，我还就不信了。我今天想得到的女人，我得不到。你。放开我，庞爷，我奉劝你不要动初夏，要不然我肯定让你付出十倍的代价。给我闭嘴，这不长眼的东西！美，太美了，人间悦目呀！你放。里面是谁？怎么随便进别人的包厢啊？睁大你的狗眼，好好看看！我们帝豪国际的总裁也是你这种人能随便欺负的。什么？就他？他要是帝豪国际的总裁，我我就倒立！你敢打我，哥了？你想让你的人死吗？死到临头还如此嚣张的人，是你。
高总，您之前交代的让众业集团破产的事情，我们已经成功了，最多还有几秒的时间，他们就会破产。很好，谢新阳，你不是不信吗？我今天就让你看清楚，我高王是不是帝豪国际的总裁，我到底能不能让你破产？你你胡说，不可能，不可能！吵死了！听，你电话响了，我来帮你接吧。说，不好了，谢总，我们我们公司这次直接被帝豪国际搞破产了，你你快想想办法呀！什么？这你我高朗做的决定，就算天王老子来了，也没有人可以救得了，赶紧结账公司跑路吧！你谢总，没有什么人能可以救得了。怎么样，谢新阳？现在相信了吧？你，你不过是一个穷三小子，一个落魄的打工人，怎么可能会是帝豪集团的董事长？不管我是什么身份，你谢新阳随意对待别人，不把人当人的人渣，都不应该记起嚣张。不可能，我不会破产的，我一定会有办法补救的。五爷，五爷。求求您救救我！啊，您可是堂堂扶刀门的掌门人啊！高朗，你让你的人给我放开！你以为你随便找几个小喽啰、啊、就能招惹我吗？你闭嘴！我之前对你的扶刀组织就是睁一只眼闭一只眼，已经不耐烦很久了。你们今天还敢来招惹我？我要是不把你们组织彻底铲除，你当我高朗是吃素的吗？呸！你凭你是个区区上市公司的总裁，就敢对我们风刀组的动手？你小子太天真了吧！对，人家庞五爷的风刀组织之所以能够经久不衰，靠的是百年积累，岂能是你这个小小的上市公司能够阻挠的？我劝你识相点，赶紧把我们都放了，是吗？那我们今天就来看看事实到底如何。高朗，我警告你。我数三个数，抓紧把我放开，否则我今天一定让你身首异处。你给我看，我来帮你数，一、二、三。现在开始，停止供应。丰岛集团的资金，我。高总。你。高总。你偷袭，卑鄙！你，你怎么能害人性命？小子。这叫无毒不丈夫啊！啊，我让你狂啊！我让你狂，不自量力！臭小子，你还算有点魄力，敢跟我五爷叫嚣！太好了，太好了，五爷，我就知道您的武力值不是一般人能够媲美的。您刚刚使出的那个法宝，是不是传说中的暗器千千劫？不错，千千劫。我不是让你销毁了吗，臭小子？你知道还挺多、啊。错，我背后的金主是让我销毁，可是我不愿意，阴奉阳违罢了。那个金主我还没见过，人傻钱多，糊弄糊弄就行了。您真英明，高老，就算你是帝豪国际的总裁，又能怎么样？你现在不还是狼狈的跪在地上吗？啊！啊我妈让你，让你打打我，让你搞破事。高总。好，你们两个过来。我，这个，你喊我们干嘛呀？当然是一起教训高朗啊，不然想吃白饭白拿钱啊。可，可是我能干嘛呀？五爷，我们啊，给您表演个节目。好，好好表演表演。有什么臭货男，不要动我们董事长！真是高朗子的一条好狗。可惜啊，跟错了主人。别急，等收拾完高朗，再来收拾你。你们想干什么？高飞，难道你不想报仇吗？他刚刚可是给你喝了辣椒水啊！刘彤，给人下跪道歉的滋味不好受吧？当然想。你想让我们怎么做？去，把桌子上的酒菜混合一下。五爷，让高朗给您表演一个狗爬式喝汤。您意下如何呢？过来啊！<笑>好，你小子太有办法了，我最喜欢看表演了，快快快！你们卑鄙！闭嘴，待会儿再收拾你。你，高朗，风水轮流转，今天就是你的死期。啊
。谢谢啊，你以为我们爷真的能成为你的套靠山吗？当然了，小子，你都是我的手下败将了，还不愿承认吗？看来你刚才是没喝饱是吧？过来，再给灌上。你<笑>快给他多灌点！他还告诉你们这些混蛋！住手！你学了，老婆，敢坏我们庞五爷的好事？你闭嘴，文章，你想害死我吗？这，哎，白老，你怎么过来了？你想死是吗？敢动我们高家大少爷？什么？高少爷？少爷，对不起，我太迟了。大叔。你来的很及时，封包组织从今天开始，我们不会再提供任何资金和他们需要的任何物资。是，不不不，少爷，是是我老眼昏花，我不知道您是我们封包组织仰仗的矿主之子啊，我我知道错了，不不可低估，矿主儿子就是你，把他们三个给我赶出北城，前三年去给我当苦力。是，不，高老，高老，我们错了。求求你，再给我们一次机会吧！对对对，高老，你看在我们同学一场的份上，您您就放过我们这一次吧！啊，晚了，滚！至于你，庞五爷，你靠着我们家的矿养着，欺上瞒下，让你销毁暗器，你阳奉阴违。白叔，带下去。给我废了双腿！是，不不，不要不要，少爷，少爷走，走，赶紧去给部下治疗，走。部下，你醒了，好点了吗？我没事了。哎呀，今天是我爸的生日，高老，你跟我一起回家吧。好啊，也是时候该见见岳父岳母了。走。哎哎，高老，你没事吧？哎呦，初夏呀，阿姨没看见你们过来，你们没事吧？我给你们擦一擦。没事没事，我往外头拖了就行。走吧，出去。这小伙，开豪车，穿名牌，一看就是人中龙凤。要是我女儿的男朋友就好了。妈，我回来了。初夏，哎呀，你回来了，你爸出去遛弯了，一会儿就回来。这是妈，这是我男朋友。阿姨你好，我我叫高老。什么男朋友啊？一看穿这个破衬衫就是个小职员，搞什么搞啊？妈，高老可是在全球前十的龙头企业帝豪国际工作呢，很优秀的。<笑>那不还是一辈子替人打工的命啊？妈，不管打不打工，有没有钱，高老都会对我挺好的，你就放心吧，我们一定会幸福的。不行，你你什么你呀、啊？不要说。你非得和妈妈唱反调是吧？哎呀，妈，你说的我都知道，我知道你对我最好了。高老是客人，别饿到人家。我也饿了，妈，你快去做饭吧。哼，还想我伺候他？想吃饭自己做去。妈，你这是干嘛呀？都说这嫁出去的姑娘泼出去的水，你这还没出嫁呢，胳膊肘就往外拐了。我真是白养你了。我，春夏。阿姨，这是拿我当自己人呢。你不是总说我做做饭好吃吗？今天我也让阿姨尝尝我的手艺。哎，我帮你。哎，没事。你缺什么缺啊？什么自己人，还真给自己长脸。快快快！初夏，这人一身地摊货，你可别被他骗了。妈，你小点声，他不会骗我的，他真的对我很好。只是你现在还不了解他，你，哎呀，初夏，我和你爸锦衣玉食的把你培养大
，我也不指望你嫁入豪门当个阔太太，但你好歹找个门当户对的吧。反正啊，今天你必须和他分手。妈，难道在你们眼里，钱就真的那么重要吗？有钱就会幸福吗？你是不是觉得你妈我势利呀、啊？我告诉你，这贫贱夫妻百事哀。等有一天你跟他喝西北风的时候，你就知道后悔了。你能不能知道你妈的良苦用心啊？我不管，反正我绝对不会和高朗分手的。你，你真是要气死我！今天可是你爸的生日啊，待会儿你爸回来了，你也要气他不成啊？妈，我哎呀，老姐们儿，我们家的车啊被你女婿的奔驰给挡住了，劳烦让你女婿去挪一下呗。什么？奔驰，啊，我们家没人开奔驰。啊。怎么，这么好的女婿还藏着掖着，怕被我抢走啊？行了行了，老姐们，赶紧的哈。哎，这这，初夏，你告诉妈，这个奔驰是高朗的吗？算是吧。阿姨。我麻烦问一下，你们家的酱油在哪儿啊？哎呦，好女婿，来来来，赶紧把这围裙摘了。这是第一天上门，怎么能让你做饭呢？啊，你想吃啥？给阿姨说，阿姨帮你做。这，哎呀，什么这个那个的，咱都是一家人，客气啥呀？啊，你呀、啊，给初夏过去坐着休息一会儿，妈这就好了啊。好嘞，阿姨。去吧，爸。哎，哎，初夏，这么长时间没回家了，爸看你瘦了吗？爸，我很好、嗯。高朗还把我养胖了呢。爸，这是我男朋友高朗，今天来给您过生日的。叔叔你好，男朋友，一看就是没有多大出息的打工仔。我老林家的女婿可不是这么好当的。爸，好，初夏，送客，我可不需要一个外人给我过生日。你别说了。你拍我干嘛？我就是要说，高朗是个，我女儿太单纯，一时被你的花言巧语所迷惑，也很正常。我希望你以后不要继续骚扰她，否则我这个做父亲的，第一个饶不了你。哎呀，老头子，他他什么他？你也想让女儿嫁给这么一个小白脸？我我就出去这么一会，你就被这小子蒙蔽了。长得帅，能当饭吃吗？你们女人呐！哎呀，够了！他可是开着奔驰的金龟婿呀、啊！奔驰，奔驰，我也不同意。哎，什么奔驰？可不是嘛！哎呀，你不会说话就给我闭嘴！哎呀，小高呀，你叔叔是跟你开玩笑的，你可别生气啊！哼！啊，对对对，刚才。我是跟你开玩笑的，你可别当真呐！看来高朗今天租车来是对的，谈个恋爱要过父母这一关，怎么就这么难呢？叔叔，您放心，不管我开不开奔驰，我都会给初夏幸福的。啊，是啊，爸，你就放心吧，我和高朗一定会很好的。<笑>我宝贝女儿的眼光果然不错。嗯，高朗。我给你沏上一壶上好的茶。啊，不好意思啊，啊我我接个电话。喂，高朗啊，你兄弟我今天相亲，把你车借我用装装逼呗。哎，不用太好，就你家那辆最便宜的奔驰就行。啊，那个我我这……哎，高朗啊，朋友这么多年，你不会这点小忙都不愿意帮吧？哎呀，好好好，我给你发个地址，你过来拿。那个叔叔阿姨，不好意思啊，我有个朋友要借我的车用，我下去给他送个车钥匙，马上就上来。哎，高朗，我和你一起去。老头子，咱们宝贝女儿找了这么个金龟婿，可真给咱们长脸。就是啊，女大不中留啊！你看这一会儿，他就跟着走了。你说两个人你侬我侬的谈恋爱不很正常吗？哎呀，糟了！今天我可是邀请朱青，这孩子一直喜欢咱们家楚夏，我一直想撮合撮合他们。待会儿他们来了，我怎么给人家交代啊？你说这事儿？哎呀，你这个学生男朱青可是盛泰集团的总裁，哎
那条件也是相当的不错。哎呀，你说咱女儿这么优秀，这女婿啊都选不过来了。对呀、啊，就是。哎呀，高老，你把租的车借给你的朋友，真的没事吗？嗨，竹夏，你怎么跟一个租车的穷逼在一起啊？竹青师哥，你，你好，我是初夏的男朋友，我叫高朗。男朋友，你配得上初夏吗？你赶紧给我滚！竹青师哥，你别这样。初夏，这穷小子根本配不上你啊！配不配得上，不是你说的算。你买得起房，买得起车吗？连区区一辆车都要租，你怎么给初夏幸福？这是我和初夏的私事，和你一个外人无关。哎，你，一个租车的穷鬼，还想和我扯初夏？你怎么样？你，哎，女儿女婿回来了，等着啊，一会儿就吃饭了啊。哎呀，师傅师母啊！哎呀，朱青啊！这个租奔驰的穷逼怎么能当咱们林家的女婿呢？什么？哎，你说高朗那个奔驰是租的？可不是嘛！不过估摸着时间到了，人家都追上门来要还车了呢。好啊，我说呢，鬼鬼祟祟的在楼下待这么久，原来是还车去了，爸。妈，高冷不是故意要骗你们的。朱佳，你早就知道这车是租的是吧？我，你这个死丫头，你居然跟他联手骗我们！不是的，叔阿姨，那真的是我的车，车不是我租的，刚刚只是借给我朋友开走了。高冷，既然都已经被发现了，我们就不要撒谎了。初夏，我高冷，我早就说了，没有必要这样的，被发现了也好。爸妈，就算高朗的车是租的，我也愿意和他在一起。够了，初夏，你现在就把那个骗子给我赶走。爸，高朗，你现在就给我滚出去。爸，爸，你别这样，高朗他也不是故意要骗你们的。哎呀，师傅，你也别动怒，就让他留下呗。今天啊，就让这小子看看到底是什么样的实力，才能给初夏幸福。哎。行了，老林，我觉得竹青说的对，就让他留下，让他自己知难而退，省得呀出去说我们林家不厚道。爸妈，你们没事，春夏，我会证明给叔叔阿姨看，我能给你幸福，不自量力，是不是嘛？别理他，来，快坐吧。来，叔夏，你也来，看看我给师傅准备的贺礼，是吧？上等人参，专门为你准备的贺礼。天哪！哎，这该不会是那个有价无市的上等千年人参吧？是啊。听说拍卖会刚被神秘大佬三千万拍下呢。这不过是我托朋友带的百年人参，哪是什么拍卖会拍的千年人参？啊，对，没错，师母，这就是那颗人参，价值三千万呢、啊。你笑什么？你给师傅准备了什么礼物？倒是拿出来呀、啊，就他，他能送什么礼物？不过是几盒破烂保健品罢了。巧了，我也有一颗千年人参要送给叔叔。嗯、高老，你怎么好意思说你这个也是千年人参？比我这个小那么多啊，叔叔，我这个。绝对是货真价实的千年人参，价值三千两百八十八万。高朗，初夏，我这颗人参如假包换，你什么意思啊？你说你的是如假包换的千年人参，那我这个是什么？你的当然是假的喽！你，你个穷逼，竟然敢说我的人参是假的？是真是假，你自己心里心知肚明吧？你，好你个高朗，看来是个惯犯。不光租车骗人，现在拿个假人参还在这忽悠人。师傅，你可千万别被他骗了啊！高朗，你三番五次的戏弄我们家，真把我这把老糊涂当好忽悠是吧？
你赶快把他给我打走！爸，你这是干什么呀？你叫他灌了什么迷魂汤？叫你这么执迷不悟，非要给你个满嘴谎话的骗子！叔叔，我的人生绝对是真的。哼，我看你这穷逼还真是不见棺材不落泪呀、啊！行，你说这是真的是吧？那你证明啊！咱俩今天打个赌，你要是今天证明不了，你就从这儿给我钻过去。然后给我磕头下跪，好啊！如果我的事是真的，那你是不是也得给我跪下磕头道歉呢？高朗，你这是干什么呀？我知道你想证明自己，但是你也不用这么逞强，受这样的屈辱。师兄，高朗不想和你赌，算了吧。没事，初夏，相信我。初夏，这可是这小子自己送上门的，可怪不得师兄我呀。也行。我今天必须让你看清楚，到底谁才是你的良配。一个穷光蛋，居然敢和堂堂五十强企业的盛泰总裁打赌，可真是不自量力。盛泰集团，这不是我们帝豪下属的投资公司吗？高朗，高朗，啊，高朗，你不用这么逞强的。我还不知道你的财务状况吗？这么贵重的人生。你怎么能买得起啊？初夏，初夏，我劝你啊，还是赶紧分手的好。和这种男人浪费时间啊，没必要。我是不会和初夏分手的。这场赌约谁输谁赢可还不一定。<笑>你一个穷逼，说大话也不怕闪了舌头啊？叔叔，真正的正品不可能有那么大，而且在礼盒的底部正中央有一个墨竹印花。就在人参的正下方，是吗？哎，我看看有没有什么印花。哟，还真有呢！我看看这个有没有，这个没有，难不成这个是假的？难道什么难道？你就是听风是雨，他说什么就是什么，是吗？他就是骗人的，我可从来没听说过什么盒子底部有什么墨竹印花。我没有说谎，叔叔，我之前听书下说，你有个大学师哥是草本药学的专家，是吧？草本药学专家，鲁智小教授。叔叔，拍卖会这颗千年人参，在市场上流通的仅此一株，这最后的审批大师便是鲁大师。我想南先生也是知道的，当然，呃，你别以为你新闻上看过相关的报道，随便说说人名，我们就相信你说的。我告诉你，这金鲁大师鉴定的那根人参就是我的这一根。我劝你啊，还是不要太自信的好。既然南师兄也说自己的是真的，那我们就让叔叔打给鲁教授如何？这早就听闻鲁大师上个月飞到国外生活了。临走之前还特意交代，不再和国内的人有联系了。这是哪联系？我和师兄交往颇深，打个电话也无妨。师傅，你不会真的相信这穷小子说的话吧？因为这么点小事儿，就不用麻烦鲁大师了吧？打一个电话也无妨，正好一样对小子死心。喂，一周十里，怎么想起给我打电话了？师兄啊，我想咨询一下。上周的拍卖会上，你水河的千年人参底部是不是有一个墨竹的花印呢？你怎么知道这印花可是我亲自刻的呢？盒子的右侧方还有个我的专属印章，真的有啊！哎，师兄，你回国以后，咱们一块喝酒啊？这这不可能，我的这根才是真的。叔叔，鲁大师说的话，你也不信吗？我师兄从来不出错，朱清啊，你是不是被人骗了？我，该死，我怎么能在初夏面前丢这种人？愿赌服输，现在跟你履行赌约。你怎么？你还想耍赖吗？你口中可以给初夏幸福的人，就这么一点担当，干的都是愿赌不服输的小人行为。你，你给我闭嘴，初夏。师兄。这毕竟是你亲口答应的。行了，愿赌服输也不让你下跪了，道歉总行了吧？
。我想你也不想被初夏看不起吧？我，师傅，一定是刚刚趁我不注意被高老给调包了。我刚刚也觉得不对劲儿。南卓清，我才不会干那种小人勾当，你不要冤枉我。对啊，高朗才不是这种人呢。那可不一定啊。可别忘了，高朗可是个租豪车骗人的惯犯，也就只有你才能干得出来这种行为。你血口喷人，行了，你别狡辩了。师傅，师母，你们还不相信竹青吗？竹青怎么会送假的人参给你们呢？哦，高朗，你看看，爸我们家弄成什么样子？爸，林竹青，你要是有我这个爸，你就立马和这个穷小子分手。爸。高朗他绝对不是这种人，你还要气死我吗？师傅，这大喜的日子别动怒，初夏就是被这个高朗给骗了。高朗，刚刚你就是踩了狗屎运才赢了我，别理他，我给师傅呀、啊、订了五星级的酒店吃饭，咱们现在就出发吧。五星级酒店，不清，真的吗？当然，师傅，我现在就带你们去。走，走。初夏，走啊！除非高朗和我一起去，不然我哪儿也不去。你，师傅。这穷小子想去就让他去呗，看他还能掀起什么浪。高冷，酒店才是我的主场，你等着被我踩在脚下吧。高冷，对不起啊，今天让你受委屈了。要不酒店你别去了，我跟爸说去换一天。不用，我答应过你，我一定会取得你父母的认可，我一定能做到。走吧。师傅，师母，出下，来，快上车。好，出下，上车。不用了，我和高朗坐电瓶车就好。出下，这么热的天，你去坐车吧，我稍后就到。高朗，算你还有点良心，你也该认清现实了吧？一个买不起车的人是没办法给出下幸福的。出下，上车。你让高朗骑那电瓶车。出下，女孩子家不能吃苦，听话。坐你师兄的车去啊！初夏，听叔叔阿姨的话，你去上车吧。嗯，我不要。哎呀，妈，你放开我！听话，听话啊！坐上，坐上，坐上。好。哥了，你说你何必去酒店自讨没趣的？识相点儿，自己赶紧滚吧！没钱还泡什么妞啊？你，我才不要坐什么豪车，我就喜欢兜风汽车。好，好。高老，没想到啊，你还真敢来呀、啊！你这脸皮可是够厚的啊！南先生竟然下了战书，我岂不与战斗人？好胆量！来人，上菜，让我们的高先生见见世面。苏青啊，你可太花费了，这些菜一看就不便宜啊！对对对，摘到翡翠白菜啊，我记得一小盘就八百块。呃，师傅师母果然有见识，这些菜啊是我专门为你们挑的，这一桌就得三百多万。呃，不过高先生恐怕这辈子也没见过三百万吧？<笑>就他卖身破烂货，他自然没见过了。没错。高老啊。今天算是让你沾光、长见识了。一个人有没有见识，可不是凭借着一桌三百万的菜就能衡量。初夏，你怎么这么说话呢？师母，您别怪初夏，初夏呀，只是暂时被高老迷住了心窍吧。来，师傅，我们动快点。好。哎，高老，你把餐具给我们每个人洗一遍吧。爸。为什么要高冷洗？没事，我洗。哎，我没衣服。高冷，这点小事你都干不好，你还在干什么？对不起，阿姨，我不是故意的。妈，你别生气了，我来给你洗。你洗行不行？他做错了事，他不该受点教训吗？怎么，高冷，你这么看着我是什么意思啊？南先生还真是小人之辈啊
，你说我为何坑？要不是你故意绊我，我至于把水洒到阿姨身上吗？哎，你怎么还污蔑人呢？是不是我？你们觉得我是那样幼稚的人吗？够了够了啊！留你在这吃饭，是给你个提供一个长见识的机会。你别蹬鼻子上脸，这桌菜可是朱清给你彻底赏的光。来来来，多吃点，多吃点菜啊！高老，你别说了，吃饭，早点吃完再弄。朱夏，你怎么这么没眼力劲呀？今天这桌晚饭可是你师哥特意给你爸爸弄的生日宴，你应该给你师哥夹菜才对呀。就是就是，你快给你师哥夹菜呀、啊！朱三，你睡下吧。嗯，初夏亲自夹的菜就是香的。<笑>放下，初夏，他自己没夹手吗？还要你夹？爸，你们没事，初夏，我可以自己夹。高先生。这肉，我怕你是无福享受啊，还是多吃点青菜吧，看看你的胃能不能享受得了我这个豪华晚宴。哼，如今说的对，包老，这肉菜你可不配。来，初夏，我记得你最喜欢吃这个肉，来，我给你夹。不用，我。初夏，这可是你师哥对你的关爱，你可不能浪费呀。来，初夏，我喂你。不用了，师哥，你发完了我不起来。怎么，长大了还害羞了呀？小时候我可没少喂你吃好吃的呀。你瞧这俩孩子多般配呀！对，初夏说了，他不需要。疼疼我手啊！我的手，这是手啊,啊！反了你了，人家朱青给你饭吃就不错了，你还敢这样对待他？就是呀、啊。吃别人的饭还动手打人，属下，你看清楚了没？这个人啊，就是个废物加混蛋，根本就不值得你托付终生。刚了，算了，我师哥，我们也不起来。属下，叔叔阿姨，不就是一顿饭吗？我能给你们点比这贵两倍的美食，还能给你们升级比这更豪华的包厢。对了。我看你这病得不轻啊！睁开你的狗眼看看，这儿可是北城最豪华的帝豪酒店，能来这里预定包间的，都是非富即贵的人。你一个小小的公司职员，你还想升级？我既然敢说，就一定做得到。不要拿你这狗眼看人低的眼神看。高老，你真是丢人丢到家了！我要是有你这样的儿子。我非打断你的狗腿，让你到处吹牛撒谎！就是，一点教养都没有。哼，高老，你快别逞强了，这种地方不是我们能随便消费得起的。哎，朱家，别打断，让他升级，我倒要看看你是怎么装这个逼的。我来给你叫服务员，服务员进来。温贵，我先行一蒙古，你有什么吩咐？这位高老先生说要升级你们店最豪华的包厢，来告诉他，你们升级包厢的条件是什么？这位先生，你可别吹牛啊！我们店上一个这么吹牛的客人，最后的结局就是被保安盯出去扒光了，成为第二天的头版头条。高老，听到没有？吹牛可是要被扒光了丢出去的呀！<笑>哎呦，那可真是太丢人了！高老啊，你还是识相点，自己滚出去吧。高老，这别担心，是我要升级包厢。说吧，什么条件？这善感的找死的，我还是头一次见呢。那既然这样，就别怪我没提醒你了。你确定要申请升级我们酒店最贵的包厢是吗？是啊，是不是嘛？这个高老啊，真是本事不大，还死要面子。今天看我升级不了，那就让他爬着滚出去，以后不许再纠缠出现。对
，就按如今说的办法。高朗啊，你要是升级不了包厢，哼，就给我女儿分手，以后永远别见她。爸，我是不会和高朗分手的。你闭嘴！我和你妈太惯着你了，这件事儿就这么定了。高朗，你敢答应吗？好，一言为定。高朗。你为什么要答应这种要求？你明明做不到的。初夏，看清楚了没有？高朗就是想和你分手，然后又不想承认自己没本事的事实，然后就想找个噱头，把责任全都推给你。初夏，相信我，我不会让你失望，更不会和你分手。你嘴也闭。嗯拿来吧！想要升级我们酒店最贵的包厢，首先要成为我们酒店八星级的用户。你先往这张卡里充值个六百万再说吧。啊，要充值六百万呢、啊？还只是升级包间的一个条件。哎呀，这还真不愧是顶级酒店呢、啊。对呀、啊，我看也就朱青能升级得起、嗯，对吧，朱青啊？嗯，慢慢来。升级个屁呀、啊！这个酒店是帝豪国际下属酒店，只有帝豪国际内部高层有关系才行。怎么样，充不了吧？那我也不用说第二个条件了。就你这服务态度，等着被开除吧。就你要开除我，吹牛的人我可见多了。首款六百万。你觉得现在我一个八星用户有没有资格开成你这个服务呢？六六百万。你你对不起先生，我不是故意的，你饶了我吧，你不要和我一般见识，你放我一马，求求您了。如果所有的错误都你被原谅，那还有什么坏人吗？给我办理完升级包厢的业务，马上去找经理辞职。如果敢欺瞒，我想你也不想被整个行业封杀吧？我我我知道错了，我去我去。好了。你还真是个败家子儿啊！这次啊，估计把你爹妈的养老钱都给败光了吧？就是啊，高老，你别以为这样就能改变我对你的认识，真他妈没出息！高老，你以为这样就别等升级包厢了吗？我可告诉你，在帝豪酒店升级包厢，那可是帝豪国际内部集团的人高层才能升级的。你以为你能行？什么？还要帝豪国际酒店的内部高层？高了，这这可怎么办啊？楚家，你还没看清楚吗？他连一个可怜的服务员都不放过，他的心地有多坏啊？你还真是会颠倒黑白啊！明明是这个服务员先嘲讽羞辱我的，怎么变成我刁难他了？就是，太坏了！楚家呀，他肯定升级不了包厢，赶紧跟他分手。起来吧，继续办理升级的业务。是是，这个业务确实和那位男先生说的一样。第二个条件就是要满足帝豪国际内部管理申请或者高层的推荐，才能办理这个业务。您看，您能把那个表办吗？这就是高老的妖气来了，说话语气都变了。高老，你说你还装什么呀？你就一个普通职工。难道你还敢让你们帝豪国际的高层专门来给你一个小小的职员开个后门，升级个包厢吗？那就用不着你操心了。总之，你今天想让我和初夏分手，绝对不可能。说吧，怎么办理？嗯，只要我们酒店记录在册的高层打个电话就可以了。傻眼了吧？我看你怎么打电话。嗯喂，宋总，麻烦你给帝华集团打个电话，帮我升级一下包厢。是，高总。宋志强，那可是出了名的铁面无私，他亲儿子上次来升级包厢，他都没同意。您，您竟敢给宋总打电话问您证明？呸，什么总统？我看啊，对面根本就没人。<笑>有没有人？嗯，知道。宋总说了，会给帝华酒店经理打电话，给我来升级包厢。你说的是真的吗，高老？我真怕你越说越说不过去了。哼、嗯，高老，你要是这么优秀，还认识什么帝豪的高管
，怎么现在还是一个小职员？我就纳了闷儿了。哎呀，王老啊，你还是别再演戏了，害得我们这些观众够累。不了，你还是赶紧认清现实吧。该认清现实的人是你，高先生。刚刚接到帝豪国际副总宋志强宋总的批件电话，我们来给您升级包厢。什么？你你真的是给我们来升级包厢的？这高冷真的做到了？不可能，高冷，他怎么会有这么大本事？事实就在南先生眼前，难道你想当睁眼瞎不成？高冷，你怎么不早点告诉我，你得到了这么一个青睐，还得我这么担心？是吧，阿姨？我说了，我可以升级包厢，你们可不能再让初夏和我分手了。对，爸妈，这可是你们亲口答应的，不能反悔。南先生，如果还有点道德感，我希望你从现在开始，不要再挑拨离间和插足我和初夏的感情。该死，真是低估了这个高冷。带我们去升级后的包厢吧。诸位，请。对了，还有这个服务员，记住我说的话，找你们经理好好按我说的做，别想钻空子。是先生，我会的，请我们贵客。南先生的就是不一样。贵宾，这是我们专门为八十年级用户特意赠送的法国路易十四庄园葡萄酒，价值八十八万，请算上。重新上一桌，你们这个酒店八十级用户的专属套餐。是，我们这就为您准备价值五百万的顶级套餐。<笑>高冷啊，其实叔叔也不是非要拆散你和初夏，希望你能理解一个当父亲的。对女儿的良苦用心呐！对对对，哪个当父母的不希望自己的女儿找个靠谱的人啊？这主要是我们和竹青也是比较熟悉了，所以才更放心。该死，这两老东西是已经对高冷改观的态度啊！不行，我不会就这么轻易认输。林初夏必须是我的女人。是吧？是吧？我看高冷今天为了挣这个面子，费了很大的功夫，他他还是不能给出家真正的幸福。师哥，你别说了，嗯、高冷一定会给我幸福的。那个如青啊，其实知道是我出家，我会让你们看看什么叫做真正的幸福。我已经给出家准备了一碗聘礼，现在就可以给送到。什么？一碗聘礼？你去啊。你说的是真的吗？当然，我现在就打电话让他们送过来。喂，我的聘礼送到帝华酒店来。嗯，好。师哥，你怎么能这么做？我根本就不喜欢你。南竹青，你这么做是不是就有点卑鄙了？哥哥，你着急了吧？我看这一次你拿什么赢我了？爸，妈。你们不会答应的，对不对？你们刚刚还答应高冷，不会拆散我们了呀！哎呀，初夏，我们刚才只是答应，刚刚不会让你们分手，没有赶走高冷而已。我们可没有答应说要支持你们俩在一起呀。对呀、啊，你就准备接受祝青的一亿元的聘礼吧？这位高冷。你升一个包厢，估计你搭进去你全部的家当吧。聘礼，你肯定争不过竹青，别闹得太难看了，赶紧走吧。哥，你还是输了吧。穷小子就别打肿脸充胖子了，赶紧滚吧。你们怎么就这么笃定，他男竹青能送来一亿聘礼呢？我堂堂五十强企业盛泰集团总裁，区区一个亿的聘礼，我能拿不出？就是啊，人家竹青啊，肯定是拿得出来的。我告诉你，爸爸，我准备的聘礼可是全球第一珠宝协会万宝阁的顶级钻石首饰全套，光这套珠宝的价值就是五千万，还有现金五千万，其他的礼物我还没算入聘礼单里面。天哪！竹青啊，你
你可真是太懂事了，五千万现金啊！老林，老林，咱们家要发达了啊！你师兄，我果然没看错，你的最佳选择就是你师兄。爸，妈，你们怎么能出尔反尔呢？我是不会嫁给我师兄，屁，我也不会接受。胡闹！这婚姻大事就该我们做主。父母之命，媒妁之言，你必须接受。属下，我们才是天生一对儿，我的聘礼你肯定会喜欢的。我相信没有哪个女人能拒绝钻石珠宝。师哥，你，安中兴，我不会让你的荣誉算盘打下去，你的聘礼必然送不到。喂。万宝阁老板吗？我是高老。你们店里的顶级珠宝首饰不许送给南竹青。是高总，一定不会给南竹青送。高老，你还是太天真了吧？人家万宝阁可是连我一个五十强总裁的面子都不带给的。你一个穷小子，你还敢命令人家？就是啊，这万宝阁可是全球。顶级珠宝商会的领头人，据说他背后的掌权人拥有好几座珠宝，那可是名副其实的富可敌国。天哪，好几座矿山呐、啊，那可太有钱了。高老，这种大话你就别说了，我不会答应嫁给我师哥的。你不用这样，初夏，你只要相信我就好。我刚才说升级包厢。我也做到了，你就再相信我一次，我不会把你让给南竹青的。竹家，你总会明白，这些甜言蜜语没有一个亿的聘礼来的实在。就是，竹家，别执迷不悟，嫁给南竹青，当个阔太太，这是你应该做的。高老，我的聘礼送到了，你的大话马上就要被拆穿了。你就等着被我赶出去吧，是吗？南先生还是别太自信的好。我的聘礼送到了是吧？直接抬进来。这个南少，聘礼送是送到了，但是……但是什么？但是送到了，你抓紧给我抬进来，我还等着打高老的脸呢，是不是嘛？你们就准备看我给初夏准备的豪华聘礼吧。这就是南少准备的一亿彩礼吗？竹青啊，这到底是怎么回事啊？你不是说有一个亿的聘礼吗？这是怎么回事啊？就是啊，现在看得见的东西加起来也不到三百万，这怎么回事？我的聘礼呢？万宝阁的珠宝呢？南少，这我刚刚就想在电话里跟您说，万宝阁老板说了。您刚准备的五千万顶级珠宝首饰聘礼，人家不给你了，愿意给您赔偿违约金，但这是不给您东西。怎么样，南少？我说你今天的聘礼送不出，还就送不出吧？这不可能，一定是巧合。是不是你们在拿珠宝的时候得罪了万宝阁的老板，所以他不给我拿的？不不，南少，真的不关我们的事，同您一查。对了，万宝阁老板让我们给您带一句话。说。他说。这次您招惹了不该惹的人，这次的事情就是给您一个教训。什么？不该惹的人？难道说的是高老？不可能，一定是误会。我现在就打电话给万宝阁老板问清楚。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。该死，该死！你看看人家万宝阁的老板还愿意搭理你吗？你别以为你现在就可以只手遮天，随意拆散别人了。你妈给我闭嘴！高老，你别得意，我就不信我堂堂盛泰集团的董事长能被你一个穷小子给比下去。高老，南竹青，你怎么能动手打人呢？初夏，今天这肯定是个误会，我回头就找万宝阁老板问清楚，而且答应给你的五千万豪华珠宝聘礼，必定能给你送到。但是这张卡里真的五千万，我没有骗你。放开我！我是不会答应嫁给你的，你别信啊！请南先生放尊重点，如果你再敢对初夏动手动脚，别怪我对你不客气。你还敢威胁我
我先不跟你计较，但是你别上赶着找死。师哥，你走吧，我不会嫁给你。是不是某儿？你们相信我，今天这就是意外。今天我先给你们送这五千万的现金，明天我肯定补上那五千万的顶级珠宝首饰。好，好，有这五千万也不错。爸，你说什么呢？朱雪，你听话，你爸我还能害你吗？就是呀，朱夏。五千万不是小数字了。对，你嫁给你师兄以后啊，你就是快太太了。我和你爸呀，也给你沾光了。叔叔阿姨，我能给出下一个亿的聘礼。爸爸，你脑子烧坏了吧？你在说什么胡话呢？不想，我本来想找个好日子，亲自带着聘礼上门提亲的，但今天形势所逼，我只好提前了。高老。你没发烧吧？你在胡说什么呀？你哪来的一个亿啊？我真的有吗？叔叔阿姨，是不是我今天拿得出一个亿的聘礼，你们就不拆散我和初夏了？高老，你吹牛也该有个限度吧？人家朱青有个上市公司，我们自然相信他。我们相信你什么呢？就你。高老，你别闹了。高老。你要真能拿出一个亿的聘礼，我跪下喊你爹。楚家，看清楚了没有？高老就是一个爱吹牛逼的屌丝男。那周青，山外有山，人外有人。我刚刚说你今天拿不出彩礼，你下一秒就没有拿得出彩礼。既然我说了我能拿得出一个亿的彩礼，我就拿得出。呸！什么因为你我的？聘礼才没送来啊！我告诉你，刚刚那就是个巧合。现在你的一个亿的聘礼也肯定送不来。那我要是送得来呢？你要是能送来，我现在我不过你出去，以后再也不打扰你和属下。好，一言为定。别呀、啊，你要是送不到，今天你这么讹我面子，我可不会轻易放过你。不跪下给我磕十个头，求我原谅你，我可不会轻易放你走。高冷。有些大话还是不要说的好，朱青，可不是你们惹得起的人。高老，我们跑吧，我不想看到你被我师哥欺负。初夏，我之前一直没有告诉你，其实我家有个矿，还挺有钱的。高老，这都什么时候了，你还开什么玩笑啊？初夏，刚刚男主青说的望望河那套顶级。珠宝首饰，我来送你。你这么漂亮，也只有那套顶级珠宝首饰才配得上。高老，你说你能给初夏送那套顶级珠宝，真是可笑！别给我们男人丢脸了。刚刚你走狗屎运，凑巧踩了我一脚，就该加球一把做人了。你还嘚瑟什么呀？好啊，那我们就来看看我到底是不是走了狗屎运。你送不了他首饰，我来送。难不成这个高老是什么隐藏的富二代吗？不可能，你就看看他身上穿的那身衣服，他能是富二代吗？初夏怎么知道他的真实？师傅，师傅，我们就等着看高老怎么把自己玩死了，等他表演完，我才告诉你们一个好消息。好，那我们先看戏。高老，你的聘礼呢？到拿出来，我们看看啊！叔叔阿姨，希望你们这一次别再出尔反尔。哼，你怎么说话呢？你要是真有本事，我们会改变主意吗？叔叔阿姨，我一定会让你们心甘情愿把初夏嫁给我。哎，行了行了啊，废话不说，赶紧拿你的聘礼吧。喂，派人把万宝的那套顶级珠宝首饰。还有两千万现金，还有我书房的那些东西，一起送来丽华酒店的荣华包厢。是高总。两千万，高老，我可是准备了五千万现金啊！你不会掏空家底儿，就准备了两千万的聘礼吧？没有那金刚钻，就别打那瓷器活。就是呀，看看这会儿丢人了吧？哎，初夏呀，赶紧分手。爸
，妈，我不在乎什么彩礼聘，就算只有两千块，我也只想嫁给高老。楚夏，你怎么这么幼稚？有钱能饮水饱吗？就是呀、啊，楚夏，你还是太年轻了。这结婚没钱怎么行啊？你们放心，我不会让初夏跟着我吃苦的。说好一个亿的彩礼，我必定会送了一个亿的彩礼。<笑>死到临头还嘴硬呢。万宝阁顶级珠宝套价值五千万，金砖二十二块，人参鹿茸冬虫夏草各十盒。来自全球顶级至尊黑卡两千万一张，来自唐末清华瓷器。这这这么多呀！我我这不是在做梦吧？阿姨，你没做梦，这些是我早就为初夏准备好的，您只管接受就好。不可能，这怎么可能？这一定是假的。哎，可可这真的是万宝阁的专属礼盒啊！这上面还有烫金印章呢。这怎么可能？这一定有问题！我堂堂盛泰集团总裁都送不到的东西，他一个穷光蛋就能送到？南先生还是离我的聘礼远一点，你们可看着点儿，千万别被南先生给砸了。是，高总。高总，你什么意思啊？没什么意思，就是不放心你的人品。万一你嫉妒心起，把我的给初夏的聘礼给砸了，那我还怎么给初夏幸福？高总。你到底什么意思？你是说我是一个嫉妒心强的小人是吧？高朗可没那么说。徐哥，你别给高朗乱扣帽。高朗，这些真的是给我准备的吗？当然，我说到做到。叔叔阿姨，你们现在还要拆散我和初夏吗？哎呀，高朗，既然我们说了，你能拿出一个亿的聘礼，我们答应。不再干预你和初夏的交往。爸妈，你们同意了，是吗？师傅，师母啊，你们怎么能这么快就答应他？他肯定是个骗子。最起码，有时候承认别人优秀也不是难事儿。高老拿出一个亿的聘礼，而你只拿出了五千万，你们俩谁是骗子？这不很明显吗？师傅，你。行了行了，高老。坐下来吃饭。哎，父亲啊，你也别找事儿了。以后啊，初夏就是你妹妹了。就是就是，坐下坐下，吃饭啊，都吃饭都吃饭啊。对了，高老，你怎么会有这么多钱啊？难道你真的是富二代吗？那我们的身份和地位可就相差的太大了。算了，看初夏这个表情，我还不能完全透露我的身份，免得吓到他。领完证再说。当然不是啦，我只是前一阵子跟宋志强、宋总投资了一些项目，然后又中了五千万的彩票，所以才能置办这么贵重的彩礼。啊，这些都是中彩票得的。师傅，师傅啊，怎么样？兜兜转转，我还是你们最该选的女婿呀。高朗啊，都怪你，你怎么不说清楚，弄得我一场误会？难道叔叔又想反悔，想拆散我和初夏？爸妈，你们不能这么一而再、再而三的耍赖。师傅，师母啊，我之前就和你们说有一个好消息要告诉你们，我保证啊，你们听了以后一定很高兴将初夏嫁给我的。啊，是吗？竹青，快说说看。我们盛泰集团马上就可以超越帝豪国际，成为第一个国企业了。哦，是吗？盛泰集团被帝豪国际压在脚下五年多，我怎么不知道盛泰集团要超越帝豪国际？你只是一个帝豪集团的底层员工，就算你得到了你们高层宋志强的青睐。那你也只是个打工的，你知道什么呀？就是高老，你闭嘴！祝青，你仔细说说
，这到底是怎么回事？师傅啊，我最近啊，我们集团和帝豪国际都在竞争国外一个三十亿的大项目，我们啊已经马上要签约了，但是帝豪的总裁现在连个计划书都没有呢，是吗？南竹轩先生还是真是对自己有信心啊！我看这三十亿的大项目不会成功签约了，怎么哪儿都有天。这种大项目你懂什么？没本事嫉妒我，你就直说啊！哼，南总还是自己沉淀在自己的世界了，我可不会嫉妒一个骗子项目。你什么意思？国外那个所谓的三十亿的大项目，其实就是一个骗局。别说三十亿了，别把自己搭进去就已经不错了。高老，你别不懂装懂了啊！就是啊，高老。这种大生意你不懂，就别再显摆了。你和初夏没戏。叔叔，我劝您啊，还是别太早下结论了。南竹轩的寿太紧了，别说超越帝豪国际了，我看马上连第二的位置都要不保了。什么？你仔细说说，我听听。你这么诅咒我，是不是不想活了？信不信我现在就让你丢了工作？别以为你在帝豪国际工作不在我手下，我就拿你没辙。南总的意思是想开除我，我都不知道盛泰集团的手可以伸到这么长了吗？你以为帝豪国际的事情是你一个外人可以插手的吗？高老、啊，我告诉你，开除你就是一句话事儿。你别给我不识好歹啊！南竹青这么笃定，难道真的在我帝豪国际安插了眼线？我得示范一番。南竹青，这吹牛可不是一个男人该干的事儿。你区区一个底层人也敢质疑？我本来想放你一马，但是你不识好歹呀、啊。那我你只能作为我妻子了。你等着，我现在就让你过。什么？开除高老？不。师兄，高朗不是故意的。高朗，你快别逞一时口舌之快了。我师兄，他可是盛泰集团的总裁，他跟帝豪集团总裁私下肯定是有交集的。初夏，我没有骗你，帝豪国际和南竹青啊，没有任何关系。<笑>你也就只能这么想想了。高朗，我告诉你，我还真就在帝豪国际安插了眼线，想开除你这么一个底层人员。那还真就是一句话的事儿，还真有。看来我得让他自己把人喊出来。我帝豪国际绝不允许出现这种人。南总可能也就说实话。你好，想死啊？那我就成全你。周青啊，我看你啊，就给他点颜色瞧瞧，让初夏也知道这个高朗啊，根本就不是什么良配。妈，你态度怎么能变得这么快？初夏。你就别执迷不悟了，高朗，我可以最后再给你一次机会，你给我道个歉，我也许可以考虑放过你。高朗，你快道歉呀、啊！你的工作不能丢，师兄，你就看在我的面子上，你放过高朗吧。初夏，你不用求他。高朗，你别再说话了，你可以用你中彩票、投资的钱去和师兄叫板。但是关于工作用人脉的地方，你就不要再逞强了，师兄，我求你放过高朗。想让我放过高朗，也不是不行。哎，朱谦，你也别心软啊，对这种人就得狠狠的惩罚一下，给他点教训。是啊，朱谦，你怎么又放过他了？这初夏呀，就是不懂事，别听他的。师傅，师傅，你们放心，我一定把初夏从这个泥潭里面拉回来。你想干什么？初夏，我可以不打电话给他公司开除高朗，但是你要嫁。哎呀，钟青啊，原来你是这个意思呀！太好了，哎，初夏还愣着干什么呀？赶紧答应啊！太好了，钟青啊，我们俩马上回去就给你们准备婚礼。南钟青，你也太卑鄙了！我和初夏才是要结婚的恋人。闭嘴！我求婚的时候有你说话的份吗？打得好，高朗，你少耽误我女儿嫁入豪门。高朗，你要是有本事，啊，你还会靠初夏的求情吗？自己是个废物，就该闭嘴。初夏，你要是接受我的求婚，嫁给我，说上这枚戒指。
高冷的问题，我自然不会拒绝。不要，初夏，你你不用这么做的。男主星他不敢对我怎么样的。你你放心。高冷，我不想你花光了积蓄准备了聘礼，还丢掉了工作。那些聘礼你退回去吧，我们有缘无分。初夏，初夏，这笔钻戒可是我费了九牛二虎之力从英国贵族手里拼买的，这一刻暂时六千万。哎呦！这么小的一颗，就要六千万呀！初夏，快答应，别让你师哥等久了。你看，这才是我们林家的好女婿啊！但楚青，你还是先解决你自己公司的烂摊子吧。喂，把我们搜集到国外戴梅尔集团的犯罪证据交给有关部门，我倒要看看盛泰集团。还能坚持几分钟？是高总，我们马上办。南总，我的女朋友可不会嫁给一个即将破产的总裁。什么？我破产？高老，啊，一个不明所以的电话就想让我破产？哎<笑>，好笑，真好笑。就是呀、啊，高老，你到底要吹牛吹到什么时候呀？你一个普通人，干嘛非得去挑战一个总裁呀、啊？之前你们也不相信我。但是我说的每一件事都做了，这一次你们也就看。高老，你这是什么意思？南竹星不是说他的盛泰集团马上就要超越我们帝豪国际，成为第一流通企业了吗？但事实并非如此，他的盛泰集团涉嫌和国外集团合谋诈骗，新闻马上就要出来。你胡说，你这就是想阻止我和屈家求婚？是不是嘛？你们可千万别上他的当啊！对对对，我不能上当。高老，你少耽误我女儿的婚姻大事。我女儿爸妈都要答应了，你现在又要冒出一个什么破产的事情，你当我们是三岁小孩呀、啊？对，初夏，只要你现在答应我求婚，结婚以后你就是第一融资企业盛泰总裁的第一夫人，当我身家呀好几十亿。哎呦呦，女儿呀，你就赶紧答应吧。可别被高朗这个穷小子给影响了。朱夏，你也不想让我出尔反尔吧？如果你要是再不答应的话，那我可就给我的眼线打电话开除高朗了。到时候你可别怪我啊！我我，高朗，你走吧，我不想看见你一无所有。五、四、三，你有病吧？你数什么数啊你？朱夏，过来。一，男主星。你的死期到了，南总，你该收到我们公司出问题的电话了。这个电话你敢接吗？你有什么不敢接的？神神叨叨的，我就不信真的像你说的那样。喂，怎么了？说。南总，你快回来吧，我们公司遇到麻烦了。我们合作的那个国外的戴米尔集团是个骗子违法集团，我们被连累了，现在股份跌停。股东纷纷撤资，我们可能要破产了。什么？我我我真的破产？真的破产了？嗯、哦，这。帝豪国际之所以不和戴米尔集团合作，就因为知道他们公司有问题，所以才不和他们合作。也就你南珠青不知死活的去和他们谈，不，不可能。看看手机，你们集团现在的丑闻早就满天飞了。戴米尔集团的总裁上次骗了你们以后，早就飞回国外。现在你男朱青是这次的唯一的子孙。呀，朱青，你怎么这么没有唯一意识呢？涉嫌诈骗，这是很难放心的。哎呦，还好还好还好，哎呀，初夏没有答应他的求婚。你，我们破产了，你们不也在先关心关心我吗？没有良心，男朱青。你怎么跟你师母说话了？师师母，这你的这种势利眼的师父师母，我难如青。不要脸吧！哎呀，爸、啊，爸、啊，师兄，你们这是想干什么？你快放开我吧！别过来，林初夏，你可真是找了个好男人啊！高老，既然你这么有钱，也不知道你是什么妖孽，那你把这些屁民抓紧给我换成现金，要否则我现在破产了。我也不放我师傅了，高老，这这怎么办呀、啊？放心放心，我
我不会让师傅出事儿的，快点来啊！识相，快点给我钱，不然等你们叫人过来，我早就累死了。志祥，志祥，哥哥，你快救救我吧！给给，还要钱，你你快给钱。好，我给你钱，你放人，快点转钱。好，我转我转。转过去了，你把人放开，把卡放到我脚边，脚边，抓紧，站着。啊啊啊！让你收着，让你收着，弄死你们，弄死你们！我倒要看看谁敢给你做引线。他够了，我。说。南总，你找我回电话，什么事情啊？我还要去帝豪高层开会呢。人事部新上任的杜月峰经理，你好大的胆子呀！你你是谁？南总呢？南总，你还真是煞费苦心啊！但是你的能力算的不错，你的眼线我现在就给你拔出来。喂，现在就开除人事部经理杜月峰，并且起诉他盗取公司机密。是高总，我们马上办。南竹青，你死定了！保镖，带走，带他去他该去的地方。高冷，你不能老死！高冷。这个南竹青真是没有教养，心狠手辣。属下，你是死罪未容了。高冷，我谢谢你啊。啊，不用叔叔，我也不想看着初夏担心你这么难过。可吓死我了！初夏，咱咱们回家吧。高冷，谢谢你。啊，我也没做什么，就是喊个保镖而已。走吧，咱们回家。咱们回家。啊，阿姨也不是说你、呃、非得让你买辆车，不过你看这出门要没车，多不方便呀、啊！妈，你说什么呢？我就是随便说说。你看这大热天的，我们还得在外面晒太阳打车。对，你妈妈说的也有道理。高冷，你和秋雅结婚，就得需要买辆新车。叔叔阿姨，其实我……奔驰。高老，谢谢你把车借给我，你这奔驰真舒服。啊、哦，这个是高朗的车呀。<笑>是呀，阿姨。高朗，谢谢你，我先走了。哎呦，高朗，你呀、啊，真是我们林家的好女婿。走吧，高朗，我们回家。好，叔叔阿姨，我们上车。哎，走走走。哎呀，哎呀，高朗，你快坐。刚才在酒店呀、啊，被南竹青那个混账小子闹的，也没吃什么饭。你想吃什么？给阿姨说，阿姨帮你做。对，你不要跟你阿姨客气。是。妈，爸，这次你们不会再翻脸不认人了吧？臭丫头，你这说的什么话？阿姨，我不挑，您做什么我就是什么。你看看高朗这孩子多懂事啊！懂事。好，阿姨这就去做啊。你们俩来干什么呀？啊？哎，初夏妈，你这是什么话呀？邻里邻居的来串个门，怎么了？是啊，林阿姨，初夏
，你们不会介意我不请客来的，对吧？自然不会，快坐吧。慧姐，这俩没有一个爱好心的，你怎么还请他们坐下来？妈，你想多了。婉安和他妈又不是第一次来我们家，以前不也是经常来串门吗？这种婉儿，这个小伙子。就是妈跟你说的那个心肠十分好的小伙，<笑>我今天和我女儿特意来给你道歉，祸水弄脏你的衣服，实在是过意不去。阿姨，您不用放在心上，您也不是故意的。什么？你怎么能往我女婿身上泼水呢？妈，这件事都过去了，你就别小题大做了。<笑>我真的没有关系，阿姨。实在抱歉。我替我妈向你表达歉意。如果你要是不介意的话，我想请你吃饭，可以吗？不用了，你你们不用这么客气啊。<笑>对对，呃，你叫刚对吧？赏个脸，我和我女儿请你吃饭，要不然我这个老婆子良心不安呢、啊。哎，你们娘俩啥意思呀？高朗是我女儿的男朋友。你让你女儿凑过来干什么？什么男朋友？高朗是咱女儿的未婚夫。高朗啊，比我们女儿一个亿的聘礼，你们妄想打家歪主意。一个亿的聘礼，既然被你们看出来了，那我们也不必遮遮掩掩了。我今天带我女儿来，就是来和高朗相个亲的。相亲。不来嘛？你疯了吗你？你你带着你女儿来我们家和我女儿的未婚夫相亲？你这就想挖我们墙角、啊？叔叔阿姨，你们说话也别太难听。我听我妈周玉玲又说了，你们也不待见高朗，处处刁难他。我觉得高朗这么好的男人，不应该受这么大的屈辱。高朗，你不能再一颗歪脖子树上吊死。你这样又穿名牌又开豪车的小伙子，就应该和我女儿在一起。我没有受委屈，你也不用这么说，初夏阿姨，婉儿，你们这么做是不是太不道德了？高朗，你就是没挖掘我的美罢了。难道我不比林初夏美，不比她性感吗？啊，还请婉儿小姐自重。婉儿。你真和你妈年轻时候一个狐狸一样啊！竟会使些狐媚手段！哎，初夏妈，你你说谁呢你啊？你说话嘴巴干净点！我就说你怎么了？你真缺德，带着女儿登堂入室来挑拨我女婿和我女儿的关系，我可没挑拨。这再说了，如果你女儿和高朗的关系坚不可摧，又何必怕我们母女来挑拨呢？你无耻！这是上梁不正下梁歪。婉儿，我不想和你们家撕破脸，你带着你妈走吧。怎么，林淑霞，你这是害怕了？怕高朗再和我待一会儿，就不要你了是吧？高朗，你看我女儿一表人才，而且啊，我可不会像初夏爸妈那样对你，又是骂你，又是让你一进门就做饭干家务。而且我还听说啊，他们把初夏青梅竹马的诗歌啊，请来膈应你。你你,你给我出去！怎么，阿姨，你着急了？你敢做，还怕别人说呀？初夏，你有这样的父母，你觉得你自己配得上高朗这么优秀的男人吗？我，妈，林初夏，你看得清楚，我长得比你好看，身材比你好，还比你有能力。我妈还尊重高朗，你拿什么和我比？哎呀，哎呀，高朗，你你不会抛弃树下的，对吧？阿姨知道对你是苛刻了一点，阿姨知道错了，你别生气，你可别抛弃树下呀！啊，高朗，我们以前做了对不起你的事，但是你不能把气撒在初夏身上。哼，高朗，你看看我，还让这些老家伙。给你道歉了，你看我对你多好呀！你赶紧抛弃林初夏，和我在一起吧。我是不会和初夏分手的，你们就别白费心机了。哼，听到了没啊，婉儿妈？抓紧带着你们那个骚狐狸棍，滚出我们家！滚出去！不然我可就叫保安了。高朗
，你怎么这么支离不顾呢？你看看我，我不相信你对我不行动。就是，你别这样，高朗。我女儿可是琴棋书画样样精通，而且啊，还是著名国画大师。李玮琪的关门弟子呢？李玮琪的关门弟子？当然，高朗，你这么优秀，和我结婚，我们才是强强联合。到时候我可以让我师傅来给我们当证婚人。对了，我们家婉儿的嫁妆可是价值三百万的北华云别墅一套，临初夏肯定拿不出。你现在还觉得我女儿比不上林初夏吗？叔叔阿姨，你们家能拿出这么多的嫁妆吗？拿不出吧？呵呵，高朗，你说你给林初夏一个亿的聘礼，林初夏却连一百万的嫁妆都拿不出来，真是太丢人了。我不需要初夏的嫁妆。高朗，你到底在想什么呀？结婚门当户对才行。你不能扶贫呀！对呀、啊，高朗，你现在还年轻，才这么说，以后你肯定会后悔的。我和初夏的感情不是区区金钱就可以衡量的，初夏，你也不用自卑，我高朗非你不娶。这下你们还怎么挑拨？高朗啊，就是喜欢我们初夏。哎呀，有些人啊，就是急死上赶着推销自己。高朗就是不要，真是下贱！你没，你没。高朗，我女儿，堂堂国画大师的弟子，而且啊，还是芭蕾舞十级舞者，到底哪儿比不上林初夏这个一无是处的女人啊？林初夏，你别搞得高朗后面不出声，你说说看，你怎么配得上高朗？你有什么特长吗？琴棋书画，你会吗？我不会，百万嫁妆，豪车豪宅，哪个你送得起？你别说了，高老，我妈，我怎样哪里配不上了？你给我滚开！你你敢娶我女儿？老虎不发威，你以为我是病吗？你啊！你哎哎你哎呀！哎，这都什么事啊？你要哪了？够了！初夏，你你没事吧？我没事。高朗，我刚刚也被抓伤了，你不关心关心我吗？我是你什么人啊？凭什么要管你的死活？你还有，你说你是什么国画大师的关门弟子？这分明就是在撒谎！我，我我没有，我高朗这是什么意思？就是，我女儿没有撒谎，我才是国画大师的关门弟子。我们现在就打电话来问问，我怎么不知道？我师傅已经三年不收徒了。什么时候又收了你这样的徒弟？什么？你你是国画大师的关门弟子，还什么无脑十级？那明明就是花钱买的！哎呀，真是丢死人了！装什么装？我要是有你这样的老婆孩子，我早让你们滚蛋了！这你还不赶快滚出去？难道想让我把你们今天的丑陋嘴脸都公之于众吗？哎，女儿，女儿，初夏，我们结婚吧。